Mfanyabiashara maarufu na mwekezaji nguli katika tasnia ya habari nchini Tanzania Reginald Mengi amefariki dunia mjini Dubai akiwa na umri wa miaka sabini na mitano. Mengi alikuwa miongoni mwa wa vyombo vya habari binafsi nchini Tanzania. Mzee Mengi alijulikana kwa kuwasaidia wenye mahitaji. Chanzo cha kifo chake bado hakijajulikana. Ameacha mke na watoto wanne. Mwandishi wetu Abu Bakar Famao anaarifu zaidi kutoka Dar es Salaam. Reginald Abraham Mengi Alizaliwa mwaka 1944 katika familia maskini mkoani Kilimanjaro. Baadaye alipata elimu yake ya juu Uskochi. Lakini katika miaka ya mwanzoni mwa 90 akaja kuwa mwanzilishi wa vyombo vya habari mbadala baada ya serikali kuruhusu vyombo binafsi nchini Tanzania. Kampuni yake ya IPP Media ikawa maarufu kwa kutoa huduma za habari nchini Tanzania na sehemu kadhaa za Afrika Mashariki. IPP Media inamiliki magazeti moja, vituo vya redio na televisheni na kutoa ajira kwa waandishi wengi wa habari wapatao elfu tatu nchini Tanzania. Kwa muda mrefu kampuni ya IPP Media imekuwa mshirika wa BBC katika baadhi ya matangazo na vipindi vyake. Katika moja ya mahojiano yake mwaka elfu mbili na tano, marehemu mengi aliwahi kuzungumzia uamuzi wake wa kuwekeza katika tasnia ya habari. My personal view is Maoni yangu binafsi ni kuwa kama mmiliki wa vyombo vya habari nina jukumu kubwa la kuendeleza nchi yangu. Ingawa nimekuwa nikisema mara zote kuwa niko katika biashara kutengeneza pesa. Lakini kwa mkweli nimetengeneza pesa za kutosha. Ninaweza kutoa mchango katika nchi yangu kupitia vyombo vyangu vya habari. Mwaka 2014 Reginald Mengi Alitajwa na gazeti maarufu linalofuatilia watu matajiri duniani Forbes kuwa ni mmoja ya watu hamsini matajiri zaidi barani Afrika. Inakadiriwa wakati huo aliwahi kuwa na utajiri wenye thamani ya dola milioni na sitini. Wengi watamkumbuka mengi kwa misaada yake ikiwemo ya kupeleka mamia ya watoto Tanzania waliokuwa na matatizo ya moyo kwenda kupata matibabu nchini India. Na hapa nchini aliendelea kuwa mhamasishaji wa wajasiria mali na mtoa msaada kwa watu wenye mahitaji wakiwemo walimavu. Akwa sana mchango wake kwa sababu wale walimavu watu ambao hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo aliona yeye kwamba yeye awe msaada mkubwa kwao. Kwa sababu mambo mengi amefanya na ITV, mambo mengi tumsikia amefanya kwa biashara maarufu katika nchi hii, hata nchi za jirani. Chanzo cha kifo chake bado hakijajulikana. Tunasubiri tu taratibu kwa wenzetu ambao wanashughulikia masuala hayo huko Dubai ili watufahamishe e, e, taratibu nzima za maziko yatakuwaje na mwili utakuja lini. Marehemu mengi ameacha mjane aliyewahi kuwa Miss Tanzania Jacqueline Ntuyabaliwe na watoto wane. Abu Bakar Famau BBC Dar es Salaam na kumkumbuka marehemu mzee mengi ambaye kama nilivyomtaja hapo awali kwa nguli katika uwekezaji kwenye vyombo vya habari haishangazi aliwahi pia wakati mmoja kwa mwajiri wa mwenzetu Salim Kikeke kabla ya kujiunga na BBC Salim wewe binafsi unamkumbukaje mzee mengi Kuna mambo mengi sana zuri ya kumkumbuka lakini uh, kikubwa naweza kusema ni kwamba nimefika hapa nilipofika kutokana na msaada wake kwa njia moja au nyingine uh, kama tulivyosikia taarifa ya Abubakar Famau uh, alimiliki vyombo alikuwa anamiliki vyombo vingi vya habari uh, vyombo vya mwanzo kabisa binafsi uh, nchini Tanzania na hivyo ku, kuongeza wigo wa nafasi za kazi katika sekta ya uandishi wa habari lakini mimi naweza kumkumbuka wakati kituo cha mwisho kabla ya kuja Uingereza nilikuwa nafanya kazi ITV kwenye kituo chake na nilikuwa kama nani mbele nilikuwa mtangazaji ada ulikuwa kitangaza nilikuwa mtangazaji na mwandishi na nilikuwa natangaza habari za Kiingereza na nilipokuja huku mkataba wa awali ilikuwa nije nikae miezi sita halafu nirudi na nilipokuja huku sasa nikakaa kabla sijarudi ukaingia mitini akawa amekuja akaniambia vipi unarudi nikamwambia mzee mimi napenda kurudi lakini niko hapa nataka nisome ni kidogo niongeze ujuzi akaniambia tuna tungependa urudi kwa sababu umeshajenga um, um, jina lakini kama unataka kubaki huku baki na akaniambia kabisa na kama ukitaka msaada wowote hata wa masomo kama unataka wakati ulikuwa unajisomesha mimi naweza nikakusaidia kwa hiyo 
ni, ni ile kujitolea kwa kwa huwezi mara chache sana nakuta mmiliki anakupa msaada ana kama huwa anajua na kupoteza lakini bado yuko tayari kukulipia kukuendeleza maisha yako. Naam. Sisi kwa sababu ni mwandishi wa habari tumezungumzia zaidi uh, tunavumuliwa kama uh, kwenye maswali ya vyombo vya habari lakini unadhani jamii hasa Tanzania wanamkumbuka vipi zaidi mbali na vyombo kumiliki vyombo vya habari? Nafikiri sekta zote uh, mengi watamkumbuka. Um, tumesikia taarifa ya ya, ya famau uh, wale mavu kwa, kwa mfano uh, michezo amehusika uh, katika timu ya taifa ya Tanzania ameishauri klabu ya Yanga alikuwa mshabiki wa Yanga uh, timu ya vijana ya, ya Serengeti Boys ya miaka 17 chini ya miaka 17 amekuwa mstari wa mbele uh, mazingira alikuwa alikuwa mwenyekiti wa bodi na usimamia mazingira Tanzania kwa hiyo kila mahali unapokwenda uh, kusema kweli uh, ukimuuliza mtu atakwambia na mfahamu mengi kwa sababu amenisaidia kwa njia moja au nyingine kwa kifupi tu wewe umejifunza nini kutoka kwake Nadhani kitu ambacho nadhani na, 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 watu wengi pia wamejifunza kutoka kwake ni kwamba pamoja na kuwa alikuwa na na, 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 na fedha nyingi anamiliki vitu vingi alikuwa ni, ni mtu wa kawaida na alisema kabisa kwamba yeye kitu pesa sio sio mtu wa majivuno kwa hiyo nadhani ni hicho kitu ambacho uh, najitahidi kujifunza kutoka kwake ehe hamna kujivuna